Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, you are now the Hindu analysis of the most important articles and the editorial and discuss more. So, now we have more than the errors of the path more than the Hindu analysis of the most important articles and the editorial and discuss more. So, first article is the end. So, now the Supreme Court is the end. Governors and CM must have a mature dialogue and the end. This is Chief Minister and the Mukhya Mantri Kalu Mathe Raja Palra Mathe and the end. You have a mature dialogue and the end. You have a mature dialogue and the end. हाँगा आगे नोटरी ना वेन डिस्कस मरना नंद्रे इल्ली वर्गो ये ना पंद्रे यावतर नगी यी मुख्यमंत्री गलो मते ये ना पंद्रे गवर्नर्स मधे अथवा राज्य पलार बग मधे दली यावतर ना अंता जगड़ा गलो बंदी दे टसल्स बंदी दे रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी मते अधि कोस करा ऑलरेडी इन इन केसेस First of all, the Raja Palara functions are the Raja Palara and the Kare Galana are the Raja Palara. This Mukhya Mantri Gala Sahabhagi and the Mukhya Mantri Gala Palu Dharaki Yavutar Nagirutanta. First of all, the Article Nura Arvath Mura and the Vidhi Nura Arvath Mura and the Mura and the Mura and the Mura. Council of Ministers headed by the Chief Minister. The Mantri Gala Niyoga is the head of the Mukhya Mantri Gala Niyoga. यूरे एंड मार्ग का पंद्रह राज्य पाल रखे अवर कार्यक्रम का नाथ वा अवर कार्य का ना मार्ग देखे ना पंद्रह एड एंड एडवाइज़ ना कर बे कंद्रे अवर गेन मार्ग का कंद्रे नहीं हो एडवाइज़ ना कर बे कंता हेल्प दे दरे आमे लोड़े राज्य पाल रूस आये ना पंद्रे मुख्यमंत्री का लेन हेलेर तरला आडवाइज़र मेले विवेचने के बिटी दरे सो नोटरीज कैलोंड कड़े और गया न पंद्रह समी दाना अवरे विवेचने के कैलोंड इस्तू कार्य कड़ा न बिटी दे आ कार्य कड़ा न बिट्टू उड़ी दिल्ला कार्य कड़ा लेन न पंद्रह ये मुख्यमंत्री कड़े नियर थरे स्पेशली मुख्यमंत्री कड़े न पंद्रह मंत्री कड़ा नियोग दा हेड आदान � इगे ना दूर विवेचने ना दी दे क्या नोटरी राज्यपाल रे के विवेचने ना बिटी दे नहीं दिला अदर नहीं वो क्वेश्चन मारता होता है इलेना पंद्रह राज्यपाल रे विवेचने में नहीं मिले अंतिम निर्धारण वाके रहते अंदरे राज्यपाल रे विवेचना ने यारों कोड़ा क्वेश्चन्स पढ़ाएंगे इंगला अधि� इगा राज्यपाल रे विवेचने ये नहीं दला यूर के येरड़ विवेचने कड़ी पे राष्ट्रपति कड़ी केवल ऐना पंद्रे कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन अथवा संविधानिका विवेचने इधरे राज्यपाल रे इग्नोरे संविधानिका विवेचने इधे जो तके सूचीवेशनल अंदरे सांदर्भिका विवेचने कुड़ाई देंता हेल्ती दरे यी कॉन्स्टिट्यूशनल अंदर संविधानिक विवेचने कड़े आवृत्त सांदर्भिक विवेचने कड़े आवृत्त अंतर नाउ नोट था होगा ना इगन नोटरी नाउ संविधानिक विवेचने ने नाउ डिस्कस मार्ट था होकर दुई सोटरी संविधानिक विवेचने लेना पंद्रह फर्स्ट विधि नूरा अरवत येलो अथवा नूरा अरवत येलो � यावतर ना कि शासक आंगन का कार्यकाल निर्धारित है जैसे राज्यपाल रेन मर्ड बोधा पंद्रह मुख्यमंत्री कल के माहिती ना केल बोधा ना हेल्प चित्र है इधर में नोटरी आर्टिकल 200 डे लेन हेल्प चित्र है इगन नोटरी लेजिस्लेटिव असम्बली अंदर क्या नम्बर राज्य दल लेन विधाना सभी दिल आवरेन मर्ड तरफ पंद्रह समतियाँ ना कोड लेने थे राष्ट्रपति के लिए एन मार्ट तरफ पंद्रह शिफारस हुआ मार्ट तरह ये तरह ना कि शिफारस हुआ इधर ना बिल्लन एन मार्ट तरफ पंद्रह राष्ट्रगति के लोग वोपी के इधर तब में समतियाँ ना कोड तरह इल्ला वोपी के इधर लंद्रे असमति कोड देना पंद्रह राज्यपाल रे के मध्य वो कलिस तरह मत्ते विधाना सभी के कल्स रहें था हेड तरह सोड़ी या के ये वन्दु विधियाँ न तो कम बंदी तरह तो या के ये तरह नांतर विवेचन न बिटी तरह तरह इगा राज्य सरकार तो रहना आदरु कानूनों का लाना पास मरे तरह ये कानूनों का लेना पन्द्रे राष्ट्रीय हिताशक्तियल इधे इल्ला न दिखोस करेना पन्द्रे � राष्ट्रपति आदेश तो उन्हें हैरिके मार्बोध तो वह राष्ट्रपति आदेश तो 
ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನಾದ್ರೂ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮಷಿನರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಏನ್ ಯಂತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರದೇ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದು ಕೂಡ ವಿಧಿ ಎರಡ್ನೂರ ಐವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆರನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪವರ್ ಇದೆ ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪವರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಟೋನಮಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಅಟೋನಮಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರಾಯಲಿಟಿ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ರಾಯಲಿಟಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಎಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ರಾಯಲಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತವ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪಂಗಡಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಜನರಿಂದ ಸೇರಿರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಈ ಖನಿಜಗಳನ್ನ ಹೊರ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ರಾಯಲಿಟಿ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಯಾರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ವಿವೇಚನೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಯಾವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ವಿವೇಚನೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ವಿವೇಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋಲ್ರಿ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರೇನಾದ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಮೋಷನ್ ವಿರುದ್ಧ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ಜಯಬೇರಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ರಿಸೈನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಯಾವಾಗ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೆಜಾರಿಟಿ ನ ಹೊಂದಿರಲ್ಲ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ
ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾವೇನು ನ್ಯಾಯವನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಂತ ನಿಮ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಹೇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನತಾ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಹೇರೋದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಇತರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಆಡಳಿತ ಅಥವಾ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಹೇರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸೋಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಆಡಳಿತ ಅಥವಾ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಹೇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನ ತಗೊಂತೀರ ಅದು ಓನ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ ಮನ್ನಾರ್ ಕಮಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ರಾಜ್ ಮನ್ನಾರ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರಾಜ್ ಮನ್ನಾರ್ ಕಮಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗವರ್ನರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಏನಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನಾಗಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಏಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಏಜೆಂಟ್ ಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಈ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರದ ಒಂದು ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬದಲಾಗಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶುಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ರಾಜ್ ಮನ್ನಾರ್ ಕಮಿಟಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಈ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಶಿಫಾರಸನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರಿಯ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರಿಯ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿಯ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಏನೇನ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸರ್ಕಾರಿಯ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಅವರು ಏನೇನ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿಯ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಹಂಗ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಿ ಕೊಯಿಲೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಕೊಯಿಲೀಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡಿ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಸೇರಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾದ ಪ್ರಿ ಕೊಯಿಲೀಷನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ಣ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸಿಂಗಲ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಂದು ಏನು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಮೆಜಾರಿಟಿನ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಫ್ಲೋರ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಸ್ ಆರ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಎಸ್ ಆರ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಕೇಸು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇಚ್ಛೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ದ ಹೌಸ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದ ಕೇಸ್ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನೀವು ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಹೊಂದಿದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆಂಕಟಾಚಲ ಕಮಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆಂಕಟಾಚಲ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ವೆಂಕಟಾಚಲಯ್ಯ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೆಂಕಟಾಚಲ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಏನೇನ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಈ ನೇಮಕಾತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಲೋಕಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇರ್ಬೇಕು ಇವರೆಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕೂತು ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಇವರ ಒಂದು ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಇವರ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇರ್ಬೇಕು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇರ್ಬೇಕು ಲೋಕಸಭೆಯ ಸ್
ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಆ ತರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಏನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಥ್ರೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಒಂದು ದೇಹ ದೇಶಗಳು ಉಳಿಯೋದೇನು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾರಂ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಹೆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಥವಾ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಟು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ವ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಟು ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸದರ್ನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಈ ದೇಶ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹದಿನಾರು ದೇಶಗಳ ಗುಂಪನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅದರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನೀವು ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ತರನಾದಂತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಈ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಏನೊಂದು ಅಡ್ವೈಸರಿ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಲಹೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಿಂತ ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ತೀರ್ಪು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ವಿವಾದಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಅಂತ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಜುರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಸಲಹಾ ಜುರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಲಹಾ ತೀರ್ಪನ್ನ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಇರ್ಬೋದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಬಾಡಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸಬಹುದು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ವಿವಾದ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿವಾದದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವರು ತಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಕಂಟೆಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅದರ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ಲೇಬೇಕಂತ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಲಹಾ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ನಾನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆರೆಯಲ್ಪಡಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ವೇಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂತ
ಸ್ಮಾಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ದ್ವೀಪಗಳ ದೇಶಗಳಾದಂತ ವ್ಯಾನ್ ಹಾಟು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಪತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ಮಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಮುಳುಗುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾನ್ ಹಾಟೋ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೇನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಇದೇನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾನ್ ಹಾಟೋದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದರ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ವಿಪತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ರಿ ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಇವ್ರು ಏನೇನು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನುಗಳೇನಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಂಥ್ರೋಪೊನಜಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮಾನವನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಏನು ನಾವು ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಹೊಗೆಗಳನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಗೆ ಯಾವ ತರನ ಅಂತ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವ ತರನ ಅಂತ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಣು ಮಾನವನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಈಗ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಇವ ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೋತೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಇಂಟರಪ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಇಂಟರಪ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಈಗಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಟ್ರೀಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟ್ರೀಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡದೇ ಇರ್ಬೋದು ಫಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡದೆ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು ಈ ತರದ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಐಸಿಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಹಾರ್ಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನಿದು ನೋ ಹಾರ್ಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನೋ ಹಾರ್ಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಭಾರತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೇಶ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಇದರ ಅಧಿಕ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇದರ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿರುವ ದೇಶವಾದಂತ ಚೈನಾಗಾಗ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊರಣ ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಹಾರ್ಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನೋ ಹಾರ್ಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿದ್ರು
ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ವಿದೇಶಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಂತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ದೇಶ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ಏನ್ ಈ ಹಣವನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ದೇಶಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಯಾವೆಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಏನಿದೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಣ ಹಾಟು ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸರಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದ್ವೀಪಗಳ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಪು ಇದೆ ಈ ಗುಂಪು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮೇಲೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಮತ್ತೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿಕ ಬರ್ಬೋಡ ಟಾವುಲ ಈ ಒಂದು ದೇಶಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸರಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಫಾರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಸಿ ಈ ಐಟ್ ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಇಟ್ ಲಾಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆಫ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮುದ್ರಗಳ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡಿದ್ದ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಟೆರಿಟರಿ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಯಾರು ಇಟ್ ಲಾಸ್ ಅವರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ದ ಸಿ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವ್ರ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮರೈನ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ನಾಗಿ ಮಾಲಿನ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ನಾಗಿ ನಾವು ತಡೆ ಹಿಡಿಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ನಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ನಾಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ